இப்போ ப்ராப்ளம் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ பார்ப்போம் ரேட்டாக ப்ராப்ளம் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ பார்ப்போம் இந்த ப்ராப்ளம் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி நான் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் சில கான்செப்ட் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அந்த கான்செப்டை கொஞ்சம் ரீகாப் பண்ணிட்டு இதுக்கு போகிறேன் சில ரேட்டாக ரீகாப் பண்ணிட்டு போகிறேன் இப்போ சேல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன் காஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் சேல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன் காஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் ரைட்டா சேல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன் காஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கீழே காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள் டூ லேக் எயிட்டி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ லேக் எயிட்டி ருபீஸ் டூ லேக் எயிட்டி அப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் ப்ராஃபிட் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுப்போம் ஆஸ் வெல் அஸ் சேல் வேலி என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுப்போம் இந்த மாதிரி இருக்குது சேல்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சேல் இல்லை ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு தெரியாமல் சொல்லிட்டேன் ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன் காஸ்ட் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் சொல்லியிருக்காங்க ரைட்டா எப்படி இருந்தால் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும் இதுவே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன் சேல்ஸ் இருந்தால் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ரெண்டும் ஒன்றும் கிடையாது தேர் ஆர் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ் கரெக்டாக இது ரெண்டுமே இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் தேஸ் ஒன்று வச்சுக்கிறேன் இது எஸ்பெஷலி யாருக்குன்னா புதுசாக ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு டுவெல்த்து இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் என் வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்காக தான் இந்த இது போடுறேன் சொல்லலாம் கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் மட்டும் வேறு இது எல்லாமே சேம் சேம் அண்ட் சேம் இப்படி இருக்குது ரைட்டா இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆன் காஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னதுனால நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட கேல்குலேட்டர் இருந்துச்சுன்னா ரைட்டா உங்கள்கிட்ட கேல்குலேட்டர் இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக நம்ம நிற முடியும் டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன்சர் கிடச்சிரும் ரைட்டா நீங்கள் போட்டு பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நான் சும்மா ஜஸ்ட் போகிறேன் டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு போட்டால் செவன்ட்டி தௌசண்ட் எப்படி போடுறாச்சுலாம் டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு போட்டால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆன் காஸ்ட் தானே செவன்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ காஸ்ட் என்னது டூ லேக் எயிட்டி இது என்னது செவன்ட்டி ரேட்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போட்டால் அப்போ சேல் எவ்வளோது காஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் தான் இது டூ லேக் எயிட்டி ப்ளஸ் செவன்ட்டி ரேட்டாக திஸ் டூ ஆட் பண்ணால் என்ன கிடச்சிரும் சேல் வேலி கிடச்சிரும் காஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணால் செல்லிங் ப்ரைஸ் கிடச்சிரும் ஸோ இவ்வளோ தான் இப்போ அதே மாதிரி அந்த சம்மை போட முடியாது ஆக்சுவலாக ரேட்டாக அதே மாதிரி போட முடியாது ஏன்னா இங்கே காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்ப்ரெஷனும் காஸ்ட்டில் இருக்குது அப்போ டேரெக்டாக மட்லே பண்ண முடியும் ரேட்டாக மட்லே பண்ண முடியும் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆன் சேல்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நான் எப்பொழுதுமே என்ன சொல்லுவோம்னா ரைட்டாக இந்த மாதிரி பர்சன்டேஜில் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பண்ணால் இப்படி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்று சொல்லிக் கொடுப்பேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அதை நான் வச்சுங்க காஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு சேல்ஸ் காஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு சேல்ஸ் சி ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு சேல்ஸ் இப்போ இங்கே எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதான் ப்ராஃபிட் அப்போ இங்கே சியில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆன் காஸ்ட் அப்படின்னா காஸ்டில் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு தான் முடிச்சிட்டேன் சரி இந்த கேஸுக்கு என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த கேஸுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆன் சேல்ஸ் அப்போ ப்ராஃபிட் வந்து எவ்வளோது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சேல்ஸ் இங்கே ஆன் என்ன கொடுத்தாங்க காஸ்ட் அப்போ காஸ்ட் இந்த சொன்னதுனால ஹண்ட்ரட் அங்கே போட்டாங்க இப்போ இங்கே எங்கே சொல்லியிருக்காங்க கீழே சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இங்கே ஹண்ட்ரட் போடணும் கீழே ஹண்ட்ரட் போடணும் அப்போ என்ன புரியுது இந்த கேஸில் இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணேன் இப்போ இந்த கேஸில் எதை ஃபில் பண்ணுறேன் இதை ஃபில் பண்ணுறேன் ரைட்டா அப்போ சி ப்ளஸ் பி தான் இது சேல் அதனால் அப்படி போட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன தெரியணும் இது ஹண்ட்ரட் இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ இது என்னென்னு தெரியணும் அப்போ நம்ம கீழே இருந்து ஃபிகர் கண்டுபிடிக்கிறோம் ரைட்டா அப்போ அப்படின்னா மேலேருந்து வரும்போது டேரெக்டாக ஆட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இது மைனஸ் பண்ணி தானே கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் தான் வரும் கீழே இருந்து போகும்போது அப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் இது ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் சம் ப்ரொசீட் பண்ணணும் இப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் போகுமா அப்போ நம்மளுக்கு என்ன
உங்களோட ப்ராஃபிட் ஏட்டா உங்களோட ப்ராஃபிட் சப்போஸ் எக்ஸாம் ஹாலில் சேல்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சேல்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இந்த சினாரியோவில் அப்போ எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் எயிட்டி டிவைடட் பை அது எது காஸ்ட்டு அதோட கரஸ்பாண்டிங் நம்பர் செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு சேல்ஸோட நம்பர் சேல்ஸோட நம்பர் என்னது ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பண்ணுவோம் ரைட்டா இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ இந்த கேஸில் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தா டூ லேக் எயிட்டி டிவைடட் பை காஸ்ட்டு டிவைடட் பை கரஸ்பாண்டிங் நம்பர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சேல்ஸு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் ரைட்டா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் சேல்ஸ் கேட்டிருந்தா ரைட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதோட கரஸ்பாண்டிங் நம்பர் இன்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன வேணுமா அது நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இதே வேறு ஒரு வேறு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து அதை ப்ரொசீட் பண்ணுறேன் ரைட்டா வேறு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து ப்ரொசீட் பண்ணுறேன் புரியலாம் யோசிக்க வேணாம் இப்போ நான் திரும்ப சொல்கிறேன் வேறு ஒரு சம் எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது விஷயம் இல்லாச்சுலாம் இந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ நான் இப்போ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி போட போகிறேன் அதுக்கு தான் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் பயப்படாதீங்க இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி இருக்குது இருக்குது இது வந்து சேல்னு வச்சுப்போம் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சேல்ஸ் கேட்டால் போன சொல்ல காஸ்ட் கொடுத்த மாதிரி இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் சேல் எடுத்துக்கிட்டேன் ரேட்டாக சேல் எடுத்துக்கிட்டேன் சேல் இஸ் ஈக்குவல் டு சேல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சேல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் மேலே எழுதியிருக்கேன் அதுக்கு வேறு எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன இருக்குன்னா தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ ஆன் காஸ்ட்டு அதாவது தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீனா மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது இதை நீங்கள் டிவைட் பண்ணி கூட எழுதிக்கலாம் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ 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 ஆன் காஸ்ட் அப்படின்ட்டு இருக்குது கரெக்டாக ஒன் பை த்ரீனா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ 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 ஆன் காஸ்ட் இதை இப்போ எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் கேட்டால் நம்மளால் இப்போ ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் சேல் வேலி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் கேட்டால் அப்போ சிபிஎஸ் கேட்டால் சிபிஎஸ் அந்த லாஜிக்கில் போவோம் காஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் தான் என்னது சேல்ஸ் அப்போ ப்ராஃபிட் எவ்வளோது தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ 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 கேட்டால் இந்த மாதிரி இருக்குது இப்படி இருக்குது கரெக்டாக காஸ்ட் அப்போ என்னது ஆன் காஸ்ட் அப்போ ஹண்ட்ரட் இது ஆன் ஹண்ட்ரட் இங்கே எப்படின்னா ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ 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 கிட்ட அந்த மாதிரி இருக்குது நம்ம என்ன கேட்டுருக்காங்க ப்ராஃபிட் கேட்டிருக்காங்க நம்மள்ட்ட என்ன இருக்குது சேல் வேலி இருக்குது அப்போ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை கேலுலேட்டர்லேயே போட்டு பாருங்கள் ரேட்டா ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ 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 மேக்ஸிமம் எவ்வளோ த்ரீ அடிக்க முடியுமோ கேலுலேட்டரில் மொபைலில் ரேட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் த்ரீ 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 ஏன்னா கரெக்டான ஆன்சர் வரும் அக்யூரசி வரும் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ 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 இன்ட்டு உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் ப்ராஃபிட் ஏன் ஒன் தேர்ட்டி இந்த நம்பர் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா சேலோட நம்பர் சேல் கொடுத்துருக்காங்க சேலு டேட் பை சேலோட கரஸ்பாண்ட் நம்பர் போன டைம் என்ன பண்ணோம் ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் காஸ்ட்டோட ஆன்சர் தான் கொடுத்துருந்தாங்க டூ லேக் எயிட்டி டேட் பை காஸ்ட்டோட கரஸ்பாண்டிங் நம்பர் இப்போ இதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் சேல் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் சேலோட கரஸ்பாண்டிங் நம்பர் இன்ட்டு உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் இன்ட்டு உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் ப்ராஃபிட் என்ன தரணும் அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஐட்டம் வந்து காஸ்ட் தெரியாமல் எழுதியிருக்கேன் ரைட்டா இன்ட்டு உங்களுக்கு என்ன தரணும் ப்ராஃபிட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ 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 அப்படின்னு வரும் ரைட்டா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ரூபாய் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ 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 த்ரீனு வரும் அப்படி போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும் ப்ராஃபிட் கிடச்சிரும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ சப்போஸ் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்மள்ட்ட எப்போதுமே ஒரு வேலை தான் இருக்குது இங்கே ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி இதோடவே கரஸ்பாண்டிங் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ 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 இன்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் வச்சாலும் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் காஸ்ட் கண்ட முடியணும் அப்போ காஸ்ட்டோட நம்பரை மட்டுமே போகணும் இது நான் தான் சொல்லுவேன் சின்ன வயசில் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த ஒரே ஒரு சின்ன பாயிண்ட் தான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க பத்து சாக்லேட் வந்து ஐம்பது ரூபா ரேட்டாக டென் சாக்லேட் வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அப்படின்னா செவன் சாக்லேட் எவ்வளோ அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபிஃப்டி டிவைட் பை டென் அப்படின்னா ஒரு சாக்லேட் எவ்வளோ கிடச்சிடும் ரேட்டாக ஃபிஃப்டி டிவைட் பை டென் என்னது ஃபைவ் ருபீஸ் ஒரு சாக்லேட்டோட ஃபைவ் ருபீஸ் இன்ட்டு செவன் என்ன அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் அதே லாஜிக் தான் பார்த்து வச்சலாம் சிபிஎஸ் மட்டும் எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்ன இருக்கோ மேலே ஹண்ட்ரடா கீழே ஹண்ட்ரடா அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணும் ஒன்ஸ் இந்த டேபிள் எழுதுன
ஆஃப்டர் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு சினாரியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க இது நான் போன விஷயத்தோட இதிலே வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு பிஎன்டில் கொண்டுருன்னு வச்சுப்போம் மேனேஜர் கமிஷன்னே கூட எடுத்துப்போம் ரேட்டாக லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து சிலபஸ் எடுக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க இந்த பக்கம் நிறைய ஐட்டம் இருக்கும் ரேட்டாக நிறைய இன்கம் இருக்கும் பை இன்கம் இருக்கும் பிஎன்டில் அக்கௌண்ட்டில் இந்த பக்கம் இருக்கும் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே புக் ஆகிருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு மேனேஜருக்கு புக் பண்ணணும் இதோட ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜருக்கு வர ப்ராஃபிட்டில் டென் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறோம் அப்படின்றதான் ட்ரீட்மெண்ட் அதான் ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ மேனேஜர் என்ன பண்ணுறாரு என்கிட்ட ஒரு ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சம்பாரிச்சிட்டு வந்து கொடுக்குறாரு எவ்வளோ கொடுக்குறாரு ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நான் அப்படின்னு தான் சொல்கிறேன் வரதில் டென் பர்சன்ட் கொடுத்தாரம்ப்பா அப்படின்னு சொல்கிறேன் பிஃபோர் கமிஷன் ஆஃப்டர் கமிஷன்லாம் இது அக்ரிமெண்ட் இல்லை அப்போ ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டியில் டென் பர்சன்டேஜ்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அவர்கிட்ட கொடுத்துருவேன் பேலன்ஸ் நான் எவ்வளோ எடுத்துப்பாப்னா ஃபோர் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கையில் கொடுத்தாரு நான் உடனே கேலுலேட் தட்டி பார்த்தா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் உடனே இந்த பான்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ கொடுத்தேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்தேன் பேலன்ஸ் நான் எவ்வளோ வச்சுப்போம்னா ஃபோர் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் வச்சுப்பேன் அதான் நெட் ப்ராஃபிட் அப்போ அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் என்னது கமிஷன் டு அ மேனேஜர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸில் அக்ரிமெண்ட் வைக்க முடியும் ரெட்டா டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸில் அக்ரிமெண்ட் வைக்க முடியும் என்ன அந்த அக்ரிமெண்ட்னு பார்ப்போம் இப்படி டோட்டல் பண்ணி மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ப்ராஃபிட் வருது என்ன வருது நெட் ப்ராஃபிட்னு சொல்லி அந்த ப்ராஃபிட் தான் அவர் எடுத்து கொடுக்குறாரு அது என்னது ஆச்சுலாம் ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி ரேட்டாக ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி ஆனால் நம்ம அதை எழுத மாட்டோம் ஏன்னா அது ஃபைனல் ப்ராஃபிட் கிடையாது ரேட்டாக நம்ம அப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஆச்சுலாம் அந்த இடத்துல இன்கம் இருக்குது இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது மனுஷன் என்ன பண்ணுறாரு ஆச்சுலாம் நம்மள்ட்ட எடுத்து வந்து கொடுக்குறாரு அதில் நான் கேலுலேட்டர் என்ன பண்ணுறேன் டென் பர்சன்ட் சார்ஜ் பண்ணுறேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ அதையும் சேர்த்து இங்கே எழுதிடுறேன் மேனேஜர் கமிஷன் சொல்லிட்டு அப்போ லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுறேன் நெட் ப்ராஃபிட்னு சொல்லி ஃபோர் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னு எழுதுறேன் சில ரேட்டாக ஃபோர் லேக் ஃபைவ் தௌசண்ட் எழுதுறேன் அப்போ அதான் என்னது மேனேஜர் கமிஷன் புக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்த ப்ராஃபிட் ரேட்டாக ஆனால் மனுஷன் அவன் டெவலப் எடுத்து கொடுத்தான் ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி கொடுத்தான் அப்போ இதுக்கு பேர் என்ன நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் கமிஷன் அப்படின்னு எடுத்தோம் நம்ம அதை எழுத மாட்டோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன தான் தெரியும் எப்பொழுதுமே நமக்கு நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் கமிஷன் தான் தெரியும் ஏன்னா மேனேஜர் நம்மள்ட என்ன பண்ணுவோம் ப்ராஃபிட் இருந்து உண்மையான அமௌண்ட்டு அக்கௌண்ட் பண்ணுவோம் நம்மள்ட்ட அதுலேருந்து நம்ம என்ன கொடுப்போம் ஆச்சுலாம் மேனேஜர் கமிஷன் கொடுப்போம் ரேட்டாக மேனேஜர் கமிஷன் கொடுப்போம் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம என்ன எழுதுவோம் நெட் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு எழுதுவோம் அப்போ அது நெட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ வருது ஆச்சுலாம் அவனுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் எவ்வளோ வருது ஆச்சுலாம் ஃபோர் லேக் ஃபைவ் அப்படின்னு வருது ரேட்டாக ஃபோர் லேக் ஃபைவ் வருது அப்போ இந்த நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் கமிஷன் ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டியில் எதோ மைனஸ் பண்ணிடுறோம் ஆச்சுலாம் மேனேஜர் கமிஷனை மைனஸ் பண்ணிடுவோம் லாஸ்ட்டாக வரான் சார் என்னது அப்படின்னா நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது நெட் ப்ராஃபிட்னாலே ஜென்ரலாக என்னது மேனேஜர் கமிஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் ரேட்டாக ஃபைனல் ஆன்சர் தான் நம்ம எடுத்துப்போம் நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் கமிஷன் தான் அப்போ சில நேரத்தில் கமிஷன் எதில் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இதுலேயும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அல்ல இதுலேயும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் கமிஷன் அப்படின்னா இதில் போடணும் நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் கமிஷன் அப்படின்னா இதில் போடணும் ரைட்டா இப்போ அதான் டென் பர்சன்டேஜ் ஆன் ப்ராஃப் டென் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல்ஸு ஆன் காஸ்ட்டு அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருக்க மாதிரி இங்கேயும் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது இது எப்படி போகலான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் சொல்லலாம் நம்மளுக்கு எப்பொழுதுமே ஒரு பிஸ்னஸ் அஸ்பெக்டில் எப்பொழுதுமே நமக்கு என்ன ஃபஸ்ட்டு தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் கமிஷன் தான் தெரியும் என்ஏசி நமக்கு தெரியாது ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பிஎன் லக்கோனில் இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் போட்டோன்னே என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் கமிஷன் தான் கிடைக்கும் கமிஷனுக்கு முன்னாடி இருக்க ப்ராஃபிட் தான் இருக்கும் அப்போ இதை வச்சு எக்ஸ்ப்ரெஷன் போகணும் ரேட்டாக நமக்கு எப்பொழுதும் என்ன கிடைக்கும் நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் கமிஷன் தான் நம்ம கையில் இருக்கும் ஆனால் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இந்த மாதிரி இருக்கும் ரேட்டாக இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ வச்சுப்போம் என்பிசி நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் கமிஷன் மைனஸ் கமிஷன் போட்டால் என்ன கிடச்சிடும் உங்களுக்கு என்ஏசி நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் கமிஷன் கிடச்சிடும் நம்ம இதே ப்ராஃபிட்டுக்கு காஸ்ட்டுக்கு எப்படி போடணும் காஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு சேல்ஸ் ஆனால் இங்கே எப்படி என்பிசி மைனஸ் கமிஷன் தான் இது என்ஏசி நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் கமிஷன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி இருக்குன்னு டென்
நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் கமிஷன் தான் கிடைக்கும் என்பிசி ஏன்னா இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் பிஎன்எல் போட்டால் என்பிசி கிடைக்கும் டியூடர் வை அதனது ஒன் டென் ஒன் டென் இன்ட்டு கமிஷன் தரணும் டென்னு போடுவீங்க அதனால் ஸ்கூல் டெஸ்ட்டில் என்ன பண்ணிடுவாங்க லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் என்ன சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க என்ஏசி வந்துச்சுன்னா ரிட்டர் டென் பர்சன்டேஜ் நெட் ப்ராஃப் ஆஃப்டர் கமிஷன்னா சிக்ஸ்னா சிக்ஸ் பை ஒன் ஆர் சிக்ஸ் போடுங்க செவனா ஒன் ஆர் செவன் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஓரளவுக்கு இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் புரியலன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட கேளுங்க இதை வச்சு தான் சம்ஸ் போட போகிறேன் சப்போஸ் இந்த வீடியோ ரெண்டு இந்த வீடியோ இல்லாமல் வரப்போகிற வீடியோ பாருங்கள் பார்த்துட்டு புரியலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் பார்த்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ தான் இதுதான் கான்செப்ட் இது ரைட்டாக இதை பேஸ் பண்ணி தான் போகிறோம் நான் ஆக்சுவலி மகப்படுச்சுன்னு சொல்ல முடியும் எனக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது அதான் விஷயம் அதனால தான் எடுத்துருக்கேன் ஸோ கான்செப்ட் வீடியோ இது மைண்டப் பண்ணிடுறேன்